Hello, what's up guys? Welcome to my channel. My name is David Pond, it's PJ. I know it's been a long time that I don't post a video, but I'm back. Unfortunately, many things happened and I couldn't be uploading video, recording video, but I'm back. So I don't want this video to be long, so I'll just be going to the point, so straight to the point and that's it. So in today's video, uh, I decided to be, I don't know, uh, speaking in the languages like I know <laughs> it's been a long time that I don't study languages so let's see let's see how's it going how it's gonna be like I just haven't been practicing since I got here in Russia so let's see how it's gonna be so so I, technically I just started with English which is not my native language it's my first foreign language learning like when I was in my country like many long, like long time ago so I'm really glad to have like English language as the first foreign language and I'm really happy to be able to speak this language because this language is helping me a lot and I'm working and I'm using this language in an American company and I also used to be a teacher, English teacher because I studied grammar and I had like a te teacher training and interpreter because I used to be a translator so I'm really happy and I'm really thankful that my father advised me to start this language Now I'm going to speak Spanish that I have with my language native because, well, I speak very fluidly y bueno me siento muy bien cuando hablo con la gente y todo más entonces la tengo como mi lengua nativa pero bueno no es mi lengua nativa bueno uh, el español uh, yo lo aprendí ya hace mucho tiempo también solamente le sigo practicando hablando con la gente y todo más ahora que vivo aquí en Rusia uh, hay mucha gente muy, pero muchísima gente de Ecuador eh, Colombia Cuba Uh, hace algún tiempo estaba trabajando con una chica de Cuba me gustó mucho el acento cubano que es muy bonito y Ecuador también es muy bonito pero bueno, la, yo la verdad no sé qué, qué acento tengo no sé si tengo acento, solamente hablo uh, yo me acuerdo alguna vez hablé con una chica y le dije que vosotros ella me dijo, no, nosotros no hablamos vosotros, hablamos ustedes yo le dije, no, a mí, a mí no me importa cómo hablo, yo solamente quiero hablar y que me, lo que me importa es que las, las personas me entiendan y que yo pueda hablar, que me entiendan y que cuando hablen conmigo yo pueda entender también lo que están diciendo y bueno, pero así, uh, dime ustedes, si, dime ustedes <ríe> si creen que tengo acento, de dónde creen que este acento es porque yo solamente hablo y, y estudio y pronto así se va pero bueno, ahora ya no, le estudio, ya no estudio español, solamente lo practico, hablo con la gente, pero más así se va. Entonces, ¿puedes hablar por el francés? El francés es mi lengua materna también, porque yo soy de Angola y en Angola no hablamos de otras lenguas. Uh, bien, yo puedo hablar también el francés, uh, es una lengua muy jolie, yo puedo decir que... Muchos de ellos dicen que es la lengua de amor, no sé, pero yo no sé. Mais euh, ça fait déjà longtemps que je ne pratique pas, que je ne parle pas le français. Euh, il y a beaucoup de gens ici en Russie qui parlent le français, mais je n'ai pas du temps de parler avec lui, et, euh, pratiquer et, et, et ça. Euh, mais je pense que le français c'est une langue très facile pour moi, euh, parce que la grammaire c'est la même comme l'espagnol. L'italien et le portugais, que c'est ma langue maternelle. <rire> J'ai déjà dit que les... ma langue maternelle, ouais, c'est le portugais. Euh, bien, euh, je pense que le français, j'ai besoin seulement de pratique parce que je ne parle pas très vite comme l'espagnol, le, le portugais et l'anglais. Je dois penser, j'ai encore, je pense, qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je veux dire. Uh, parce que je ne me sens pas confident quand je parle le français. Uh, ça fait longtemps que je ne le parle pas, que je ne pratique pas. Mais je pense que je peux encore parler. <rire> je peux parler ouais, cette langue-là. Mais à um, Gore, vous parlez portugais, qui est ma langue native. Uh, on est ici en Angola, créé ici en Angola. 
saí de Angola há cinco meses atrás, <risos> porque faz pouco tempo que eu estou vivendo aqui na Rússia, faz cinco meses que vivo aqui na Rússia. Uh, bem, português, uh, pá, não sei o que é que dizer sobre português, só digo que sou feliz né, por ter a língua portuguesa como minha língua nativa, uh, pois a gramática portuguesa é muito complexa e requer muito estudo e tudo mais, assim como o espanhol, o francês e italiano, são, uh, são línguas que pa se parecem né, uma com a outra e tem uma gramática um pouquinho com, uh, complexa, mas para, por mim ser nativo de português facilita um pouquinho, né? imagino que para aquelas pessoas que não tinham português como língua nativa, ou espanhol ou francês, que talvez derivam de línguas Uh, como russo, uh, mandarim, árabe, acho que é uma dor de cabeça bem grande. <risos> então, uh, português é minha língua nativa. E que perde a pagavariu para o russo. E a rasgavariu para o russo. E a Júlio do Rossio, o GPA de Messeta. E conheço, né? Esse é o Rossio. Говорю по-русски, но я больше говорю по-английски, потому что я работаю и на работе говорю по-английски. Это как американская компания. Ну вот, а, я тоже могу по-русски -по -по разговаривать, но не так хорошо, как я хотел. Ну, бывает просто. <laughs> Мне нужно тоже практика, как, на, как французский язык. Ну, так, это, это все, что я хотел сказать. Не знаю, что еще a dabavit e a prosta hatil ni 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 hatu sobe vote to vidi bi bilo kak tak bolshoi kak volsim 10 minut prosta 4 ili 5 minut i tak dalje hatu no tak spasibo bolshoi thank you very much muito obrigado muitas gracias gracias mille i tamo juntos thank you we are together